Добрый вечер. С вами самая секретная команда этого сезона. Команда шпионов. Чтобы вы понимали, насколько мы секретны, в нашу команду вообще невозможно попасть. Потому что перед каждым нашим собранием каждый агент должен назвать уникальное кодовое слово. Поехали. Яблоко. Коралл. Коралл. Все нормально. Иногда уникальные кодовые слова могут повторяться. Коралл. А вот это не повторение. Здесь коралл — это глагол. Марк, зачем тебе плед? Черт, кажется, меня раскрыли. <звы> Наша сегодняшняя задача — внедриться в эту лигу. И для этого мы собрали команду настоящих профессионалов. Мастеров своего дела. Алина. Наша успешная бизнес-леди. Успешной она стала, занимаясь уличными транзакциями. Ну, то есть простым переводом бабок. Как вы поняли, Алина успешная, а не богатая. Я извиняюсь, в зале мелочи не найдется? Буквально пару монет. Нет? Да уж. Зал не фонтан. Арина. Наш связист. Занимается коммуникациями во время операций. Мы специально для удобства вживили телефон ей в ногу. Да. Ага, хорошо. Марк, это твоя мама, и она не может до тебя дозвониться. Знаю. Не смог поднять. Кстати, мы команда неопытная. Первый год в международной лиге. И нам сказали, что здесь самое важное понравится Олегу Быковскому. Знать бы еще, кто это такой. Дмитрий Геннадьевич, видели? Я ведущего уважаю. Дмитрий Геннадьевич, давайте я буду показывать на людей в зале. Если это Быковский, вы кивнете. Ладно, второй ряд. Получается, я Олег Быковский. Так это получается, да все у меня в КВН получается. <плес> Ладно, если серьезно, что мы знаем об Олеге Быковском? Ну, он служил в ВДВ, и ему не очень нравится сидеть в этом зале. Да уж, зал не фонтан. В нашей команде также есть Илья, человек, который очень любит привлекать к себе внимание. Так это что получается, раз я гей? Как вы поняли, Илья чего-то не договаривает. Босс, простите, что прерываю. Кажется, вы меня забыли. Точно. Кто ты? Андрей. Андрей. Кто же этот Андрей? Владислав. Кстати, мой охранник. Проверь этого Андрея. Какой-то скользкий тип этот Андрей. Андрей, у меня для тебя задание. Иди, сторожи кулисы, и смотри, чтобы мимо никто не проскользнул. Егор. 
Самый бесполезный член нашей команды. Чтоб вы понимали, Егор крышует бомжей. Учит наизусть новые хиты Юрия Лозы. А также является главой тиражной комиссии Суперлото. Как вы понимаете, как человек Егор состоялся. Да, Егор состоялся. Вообще мы команда интеллигентная. Поэтому в конце каждого выступления интересный факт. Японская императорская династия за всю свою историю ни разу не прерывалась. Тайсё, Титибунамаши Ясухита, Набухита Такамацу. Босс, простите, что прерываю. Впервые в истории. <звы> что у тебя? Звонили из ЦРУ, сказали без нас никак. Ладно, нам пора. С вами была команда КВН «Дети Тьюринга». И помните, следите за детьми, потому что дети следят за вами. Тему музыкального номера удивили так удивили. Так вот, всего два дня назад мы вообще понятия не имели, что такое музыкальный номер. Удивили. Правда, потом мы много думали, искали информацию. И теперь точно знаем, что это такое. Босс, там... Подожди. Да у нас этих музыкальных номеров теперь просто завались. Босс! Подожди. У Егора вон даже на них аллергия. Босс! Подожди. Что такое? Я посоветовался со знающим человеком. То, о чем мы думали, это неправильно. В смысле? Но смотрите. Возможно, это мандарин. Владислав, вы дали неправильный ответ на первой секунде. Вы покидаете ринг до конца боя. Ту -ту -ту. <звы> вот и посыпался музыкальный номер. <звы> Юрий, крученок, очень смешно. Редактор тоже мне. Тот еще фрукт. Главное, несите еще. Ну, тут много, сами почистите и принесите. Теперь нам нужно искать новый музыкальный номер. Хорошо, что у нас в команде есть опытнейший следопыт. Егор. Егор может найти кого или что угодно. Вот смотрите, Егор. Найди самого рыжего человека в этом зале. Я нашла. Я тоже. Так, так, так. Хоть Егор и опытнейший следопыт, у него есть один недостаток. Он всегда ищет по следам. Сейчас для тех, кто не понял, надо пояснить. Поэтому наша новая рубрика. Школа Каламбуров, Буров, ла ла ла, -ла. Школа каламбуров. По следам. По следам. Поняли. Вот Арина и Алина дамы. Вы же дамы? Дамы, дамы. Дамы, дамы. Поняли. Отлично. Закончили школу каламбуров. Сейчас ребята соберутся, обдумают и выдадут новую идею на музыкальный номер. А что, пока они думают, вы не скучали? Небольшой стендап. Слушайте, ну у всех же бывало такое. Вы заходите в клуб. Там люди танцуют. Охранники у входа. А этот парень у бара... А, уже все. Угадывание слов подбит, которое заканчивается словом оплодотворение. Ребята, точно. Ваня, иди покушай. Это покушение. Пьяный в море. Это поколение. Пьяный в море. 
море. Это повторение. Конкурс на самое большое лицо. Это лицемерие. Отрастил себе новые усы. Усыновление. Стихи про фрукты. Оплодотворение. Оплодотворение. Алина, что-то затянула ты с оплодотворением. Мы так и не узнали, что такое музыкальный номер. И если честно, очень хотим стать чемпионами этого сезона. Но чемпионы, которые не знают, что такое музыкальный номер, сами понимаете, когда еще такое будет.